வணக்கம் மனோகு ஷெப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷெப்தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு அருமையான வடகறி பண்ணியிருக்கோம் இந்த வடகறினோ சொல்ல வேண்டியதில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் அது பர்டிகுலராக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து வடகறி நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சென்னையில் உள்ள ஒரு சைதாப்பேட்னு ஒரு இடத்துல இருக்கேன் ஸோ அந்த சைதாப்பேட்டில் வடகறி ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அந்த காலத்தில் மனோரமா கூட ஒரு சின்ன டைலாகோ இல்லை பாட்டு அதை கொடுத்துருப்பாங்க வடகறி சைதாப்பேட்டை வடகறினா ஃபேமஸாக அப்படின்னு சொல்லி சின்ன டைலாக் கொடுத்துருப்பாங்க அது எனக்கு தெரியல பட் அந்த வடகறி அந்த சைதாப்பேட்டில் உள்ள மாரி ஹோட்டல்லேருந்து ஒரு ஹோட்டலில் தான் வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து என் வீட்டிலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து வாரத்தில் நாலு நாள் அந்த வடகறி தான் அங்கே சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் எனக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப பழகிருக்கு ஸோ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னா இந்த வடகறிக்கு வந்து வடையை ஃப்ரை பண்ணுற அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆனியன் டொமேட்டோ தேங்காய் பேஸ்ட்டு இந்த குவான்டிட்டி கரெக்டாக மெஷர் ஆகிடும் எப்பவுமே சில பேர் அந்த வடை ஃப்ரை பண்ணி அதிகமாக போட்டுருவாங்க சில பேர் வெங்காயம் தக்காளி கம்மியாக போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ரெண்டுமே எப்பவும் பேலன்ஸ் பண்ணும் இதை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா சேனலில் வந்து அம்முன்னு சொல்லி ஒருத்தருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் அம்மு அவங்க வந்து என்ன டெக்ஸ்ட் அமிச்சு என்னை கேட்டாங்க இது மாதிரி என்னோடய கணவருக்கு வந்து இன்றைக்கி பிறந்த நாள் ஸோ அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ அதனால் மிஸ்டர் ஐயப்பனுக்கு வந்து இன்னைக்கு விஷ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நல்லா முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆனோட கேட்டுட்டு இன்றைக்கி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்த்தலாமா வடக்கறிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்க போகிறோம் கடலை பருப்பு நூறு கிராம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்ச கடலை பருப்பு பூண்டு பச்சை மிளகாய் சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் மேலே போட்டிருக்கேன் கசகசா கால் ஸ்பூன் முந்திரி ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் ஒன்று பத்தை நெல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு தாளிப்புக்கு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சோம்பு சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு ஒரு ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு இடித்த இஞ்சி ஒன்றரை வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டரை நம்பர் தனியா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய்லாம் ஊற வச்சு நல்லா அரைச்சி வச்சுருது தான் இது இதில் வந்து கொஞ்சம் பொடிசாக வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேங்க இதில் உப்பு வந்து அளவு வந்து ஒரு அரை மடம் கொஞ்சம் கூட இருந்தால் போதும் ஃபுல்லாக வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக குறை குறைன்னு இருக்கணும் இந்த கடலை பருப்பு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நல்லா ஊற வச்ச கடலை பருப்பாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சா இந்த மாதிரி குறை குறைனு இருக்கும் இப்போ இந்த பேனில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஆயில் சூட வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பேனில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கடலை பருப்பு அதாவது நல்லா அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கடலை பருப்பு உதிரி உதிரியாக நம்ம இதுமாதிரி போடணும் நீங்கள் வீட்டில் சில பேர் வந்து நம்ம வடை மாதிரி போடுவாங்க வடை மாதிரி போட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னவுன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வடை வந்து வடை கறிக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஈவினிங் ஆக ஆக கொஞ்சம் லைட்டாக உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து நீங்கள் வடை கறி பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போடும்போது நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வைங்க நீங்கள் போட்டு முடித்த பிறகு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அதாவது மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் லைட் எல்லோஸ் கலர் இப்போ மாறும் பார்த்தீங்களா இப்போ எல்லோஸ் கலர் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னா இது வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கு இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிரன்ச்சியாக நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் வரும்போது நீங்கள் எடுத்துருங்க இப்போ ரெடியானது உரமாக வச்சுட்டு இன்னொரு பேனில் வந்து இப்போ தலைப்பு தேவையான ஒரு குழி கரண்டி எண்ணெய் எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சோம்பெல்லாம் தாளிப்பு போட்ட பிறகு நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம்
ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவு வெங்காய தக்காளி அளவு இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த கடலை பருப்பு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டரை மடங்கு அதாவது ரெண்டரை தக்காளி நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த தக்காளி எல்லாம் போட்டு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கலாம் வதங்கி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போது தனியாக போட ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வடக்கறி எப்போவுமே வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் லைட்டாக மைல்டான காரம் இருக்கணும் அந்த பட்டல் அவங்க ஏலக்கோட அந்த ஃப்ளேவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு மிளகாய் போடுற வந்து அரை ஸ்பூன் சில மிளகாய் போடுற வந்து காரம் இருக்காது அதனால் அரை ஸ்பூன்லேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடலாம் என்னோடய மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த மிளகாய் போட தனியாக போட எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக பதக்குங்க அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் அதுக்கு பிறகு தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்தமாதிரி குக் பண்ணும்போது என்ன வேணால் உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் கலர் ஃபினிஷிங் ஆகணும்னு நினச்சிங்களோ அந்த மாதிரி வரணும்னா இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட்ரு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக என்ன ஆகுனா எல்லோஷ் ஆரஞ்ச் கலர் நம்மளுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிறோம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தக்காளியும் வெங்காயமும் முழுசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒன்ஸ் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த தொக்கு மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டில் தக்காளி தொக்கு எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் போட்ட பிறகு இதை ஃபஸ்ட்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது நம்ம இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வெங்காய தக்காளி அளவு அதிகமாக இருக்கணும் தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட்ரு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கிரேவி ஆகும் இப்போது நல்லா அந்த தேங்காயெல்லாம் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு திருப்பி தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணவே கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா லிக்விடாக வந்த பிறகு ஒரு கொதி விடுங்க கொதி விட்ட பிறகு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கடலை பருப்பு அதாவது வடையை வந்து நம்ம வந்து கையில் எடுத்து கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த க்ரஷ் பண்ணி போட்டிங்கலாம் கொடுக்கலாம் அந்த கிரேவியில் கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வடையை வந்து நல்லா அந்த கறியில் தேவையான அளவுக்கு நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணால் ஒரு அருமையான வடைக்கறி ரெடி இப்போ பாருங்கள் அந்த கிரேவி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் முடித்த பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கோம்ல கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிடும் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அழகாக கொஞ்சம் லைட்டாக கார்னிஷுக்கு வந்து இப்போ கொத்தமல்லி வச்சு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த அட்டகாசமான இந்த வடைக்கறி ரெடி முக்கியமாக வந்து இட்லி தோசை கல் ஆப்போம் ஆப்போம் இடியாப்போம் இதோட தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான வடைகறி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சுவையான சூப்பரான டிஷ்ஷோ சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் இடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷப்தினா சி பாபா டே